প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা রাখি সবাই ভালো আছো আমরা পরিমাণগত রসায়নের অনেকগুলো টপিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা এতদিন যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এইগুলো থেকে একটা উদ্দীপক পরীক্ষা আসে আজকে থেকে আমরা নতুন টপিক শুরু করব যে বিষয়বস্তুগুলো থেকে আরেকটা উদ্দীপক আসবে সেটার নাম হচ্ছে আমাদের জারণ বিজারণ অক্সিডেশন অ্যান্ড রিডাকশান জারণ বিজারণ জারণ বিজারণের দুইটি মতবাদ আছে একটা হলো ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট একটা হলো মডার্ন কনসেপ্ট ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট মানে সনাতন মতবাদ পুরাতন মতবাদ আচ্ছা আমরা প্রথমে একটি একটি করে জানার চেষ্টা করব সনাতন মতবাদ বলতে কি বুঝে ক্লাসিক্যাল মতবাদে জারণ বিজারণ কাকে বলে আচ্ছা আমরা দেখি সনাতন মতবাদ বা ক্লাসিক্যাল মতবাদ যে বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের সংযোগ ঘটবে বা তরি ঋণাত্মক মৌলবামূলকের সংযোগ ঘটবে বা হাইড্রোজেনের অপসারণ ঘটবে বা তরি ধনাত্মক মৌলবামূলকের অপসারণ করবে এবং পরিশেষে সংশ্লিষ্ট ফরমানুর জারণ মান বৃদ্ধি পাবে সেই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া তাহলে অনেক বড় লম্বা ডেফিনেশন আমরা এক একটা করে দেখার চেষ্টা করি তাহলে প্রথম হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের সংযোগ অক্সিজেনের সংযোগ তাহলে যে বিক্রিয়ায় যে পদার্থ সাথে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটবে সেই বিক্রিয়াকে বলবো আমরা জারণ বিক্রিয়া যেমন এক্সাম্পল কার্বন যোগ অক্সিজেন উৎপন্ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার যোগ অক্সিজেন উৎপন্ন করে সালফার ডাই অক্সাইড তাহলে এখানে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের সংযোগ হয়েছে বিদায় কার্বনের জারণ ঘটেছে সালফারের সাথে অক্সিজেনের সংযোগ হয়েছে বলে সালফারের জারণ ঘটেছে যে কোনো পদার্থের সাথে অক্সিজেনের সংযোগ হইলে সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া আমাদের অনেক এক্সাম্পল আছে অক্সিজেনের সংযোগ দহন বিক্রিয়া বলা হয় এগুলোকে সেকেন্ড তরি ঋণাত্মক মৌলের সংযোগ তাই আর কি হবে তরি ঋণাত্মক মূল আমরা এর আগে জানি তরি ধনাত্মক মূল কারা তরি ঋণাত্মক মূল কারা সাধারণত দাঁতুগুলো তরি ধনাত্মক অদাতুগুলো তরি ঋণাত্মক তার মধ্যে হ্যালোজেন গ্রুপ হলো মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট এই ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলো আছে আমরা এটা নিয়ে আলাদা আলোচনা আছে তরি ঋণাত্মক মূল সঙ্গে দেখো এফ ই সি এল টু প্লাস ক্লোরিন উৎপন্ন করে এফ ই তাহলে এই বিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে যে এফ ই সি এল টুর সাথে কী সংযোগ হয়েছে এটা ক্লোরিন সংযোগ হয়েছে আমরা জানি ক্লোরিন একটি তরি ঋণাত্মক মৌল সুতরাং তরি ঋণাত্মক মৌল এই যোগের সাথে সংযোগ হওয়ার কারণে এই যোগের কি ঘটেছে জারণ ঘটেছে তাহলে যার সাথেই তরি ঋণাত্মক মৌলের এরকম সংযোগ ঘটবে তারই কি ঘটবে জারণ ঘটবে থার্ড আমরা দেখি তরি ঋণাত্মক মূলকের সংযোগ তরি ঋণাত্মক মূলকের সংযোগ আমরা একটু আগে ছেলে দেখছিলাম তরি ঋণাত্মক মৌলের সংযোজন এখন হবে তরি ঋণাত্মক মূলকের সংযোজন এক্সাম্পল দেখো জিঙ্ক প্লাস সালফিরিক অ্যাসিড কি উৎপন্ন করে তোমরা সবাই বিক্রিয়ে জানো কমন বিক্রিয়া তাহলে উৎপন্ন করে জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন 
প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু দেখো তাহলে জিঙ্ক এখানে শুধু জিঙ্ক আছে তার সাথে সালফেট যুক্ত হইছে আমরা জানি সালফেট একটি তরিত্রিনাত্মক মূলক তাহলে জিঙ্কের সাথে সালফেট যুক্ত হওয়ার কারণে জিঙ্কের এখানে কি ঘটেছে জারণ ঘটেছে তাহলে যার সাথে তরিত্রিনাত্মক মূলকের সংযোগ ঘটবে তারে কি ঘটবে জারণ ঘটবে আর একটা এক্সাম্পল দেখি প্যারাস সালফেট প্লাস সালফিরিক অ্যাসিড প্লাস পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট খুব কমন বিক্রি আমাদের জারণ বিজারণে উৎপন্ন করেন পটাশিয়াম সালফেট ম্যাঙ্গানেজ সালফেট যোগ পানি যোগ ফেরিক সালফেট এফি টু এসও ফোর হোল থ্রি দেখো এখানে সালফেট আয়রন সালফেট আছে একটি এখানে একাধিক দেড়টি সালফেট আছে একটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সালফেট আছে তাহলে আমরা বুঝি সালফেট এটা তরিত্রিনাত্মক মূলক তাহলে কারোর সাথে তরিত্রিনাত্মক মূলকের সংযোগ হলে আমরা বোঝ বলবো তার জারণ ঘটেছে তাহলে এখানে কার জারণ ঘটেছে এফি মৌলের জারণ ঘটেছে তাহলে আমরা কয়টা শিখলাম তিনটা শিখলাম চার নাম্বার হাইড্রোজেনের অপসারণ তাহলে এতক্ষণ আমরা তিনটা দেখলাম সংযোজন এবার হাইড্রোজেনের অপসারণ एक्साम्पल देखी हाइड्रोजें सालफाइड प्लस क्लोरिन उत्पन्न कर सालफार प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो प्रिय शिक्षार्थी बिंद एखे देखो हाइड्रोजें सालफाइड आर्थ कि उत्पन्न हो सालफार उत्पन्न हो তাহলে হাইড্রোজেন সালফার থেকে সালফার উৎপন্ন হওয়ার সময় তার কি তার সাথে নেয় হাইড্রোজেন নেয় তার মানে হাইড্রোজেন সালফার হাইড্রোজেন অপসারণ করে সালফারের রূপান্তর হওয়ার কারণে এখানে সালফারের জারণ ঘটেছে তাহলে যে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন চলে যাবে হাইড্রোজেন অপসারণ হবে সেই বিক্রিয়াকে বলা হয় জারণ বিক্রিয়া পাঁচ নাম্বার আর উল্টো ঘটনা যদি আমি পরবর্তী আলোচনা করতে যাও যে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হবে সংযোজন আমরা একটু পরে আলোচনা করব। তাহলে হাইড্রোজেনের অপসারণ তরি দনাত্মক মৌলের অপসারণ তরি দনাত্মক মৌলের অপসারণ এক্সাম্পল দেখো পটাশিয়াম আয়োডাইড প্লাস হাইড্রোজেন পারক্সাইড উৎপন্ন করে আয়োডিন প্লাস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই বিক্রিয়া খেয়াল করি দেখো এখানে পটাশিয়াম আয়োডাইড থেকে কী উৎপন্ন হচ্ছে আয়োডিন উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে কিসের অপসারণ হয়েছে পটাশিয়ামের অপসারণ হয়েছে পটাশিয়ামটি একটি তরিৎ দনাত্মক মৌল তাহলে তরিৎ দনাত্মক মৌলের অপসারণ হলে তাহলে সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া আমরা যতগুলো এক্সাম্পল লিখেছি এতক্ষণ সবগুলো বিক্রিয়াই এক একটি জারণ বিক্রিয়া তাদের যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য ফুলফিল করলে সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া আর একটি কথা হলো তাদের জারণ মান বৃদ্ধি পায় আমরা জারণ মান কাকে বলে কিভাবে গণনা করে আমরা পরবর্তী একটা লেকচার আলোচনা করব আজকে শুধু আমরা মুখস্ত করার চেষ্টা করি এখানে প্রত্যেকটি মৌলের যাদের জারণ হয়েছে যেমন জিঙ্ক এর জারণ মান হচ্ছে জিরো আর এখানে জিঙ্কের জারণ মান প্লাস টু তাহলে তার জারণ মান বৃদ্ধি পেয়েছে তুমি একটা হিসাব করো এখানে আয়োডাইড এর যার মান মাইনাস ওয়ান তার থেকে হচ্ছে জিরো তো মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো হওয়া মানে তার বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে সালফার মাইনাস টু হয়েছে জিরো তার মানে বেড়েছে আয়রনের যার মান প্লাস টু হয়েছে প্লাস থ্রি তাহলে বেড়েছে তার মানে সংশ্লিষ্ট পরমাণুর যার সাথে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটবে তরিত্রিনাত্মক মৌলের সংযোগ ঘটবে তরিত্রিনাত্মক মূলকের সংযোগ ঘটবে হাইড্রোজেনের অপসারণ ঘটবে দনাত্মক মৌল বা মূলকের অপসারণ ঘটবে এটার যে কোনো একটা ঘটনা ঘটলে সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া আর জারণ বিক্রিয়ায় জারণ মান অথবা যোজনী বৃদ্ধি পায় আশা করি সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে সনাতন পদ্ধতিতে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন আমরা দেখব বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে যে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটবে তরি দনাত্মক মৌল বা মূলকের সংযোগ ঘটবে অক্সিজেনের অপসারণ ঘটবে ঋণাত্মক মৌল বা মূলকের অপসারণ ঘটবে এবং সর্বশেষে সংশ্লিষ্ট ফরমাণুর জারণ মান বা যোজনী হ্রাস পাবে 
সেই বিক্রিয়াকে বলবো বিজারণ বিক্রিয়া আমরা এবার ডেফিনেশনটাকে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি প্রথম হলো হাইড্রোজেন সংযোজন তাহলে যে বিক্রিয়া হাইড্রোজেনের সংযোজন হবে সেই বিক্রিয়াকে বলবো বিজারণ বিক্রিয়া দেখো হাইস টু প্লাস ক্লোরিন উৎপন্ন করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এইস টু প্লাস ব্রোমিন উৎপন্ন করে এইচ বি আর তাহলে এই বিক্রিয়াগুলোতে ক্লোরিনের সাথে হাইড্রোজেন সংযোগ হয়েছে বিদ্যায় ক্লোরিনের বিজারণ ঘটেছে ব্রোমিনের সাথে হাইড্রোজেন সংযোগ হয়েছে বিদ্যায় ব্রোমিনের বিজারণ ঘটেছে সেকেন্ড আসো দনাত্মক মৌল দনাত্মক মৌলের সংযোজন যেমন সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন উৎপন্ন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে কি হলো ক্লোরিন সাথে কি সংযোগ হলো এটা সোডিয়াম মানে দনাত্মক মৌল এর সংযোগ হওয়ার কারণে ক্লোরিনের বিজারণ ঘটেছে আরো একটা উদাহরণ লেখার চেষ্টা করে মার্কিউরিয়া মার্ক মার্কিউরিক ক্লোরাইড যোগ মার্কারি উৎপন্ন করে মার্কিউরাস ক্লোরাইড তাতে মার্কিউরিক ক্লোরাইডের থেকে মার্কারি যুক্ত হয়ে মার্কিউরাস ক্লোরাইড হওয়ার সময় কি যুক্ত হয়েছে মার্কারি একটা তৈরি দনাত্মক মৌল এ কারণে এদের তাহলে এরও কি হয়েছে বিজারণ ঘটেছে মার্কিউরিক ক্লোরাইডের কি ঘটেছে বিজারণ ঘটেছে তাহলে যেখানে দনাত্মক মৌলের সংযোগ ঘটবে সেখানে বিজারণ ঘটবে যেখানে হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটবে সেখানে বিজারণ ঘটবে থার্ড হলো আমাদের আগে ছিল জারণে অক্সিজেন সংযোজন এখন হবে অক্সিজেন অপসারণ তাহলে যে বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের অপসারণ হবে সেই বিক্রিয়াকে বলবো আমরা বিজারণ বিক্রিয়া কফার অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে কফার প্লাস পানি তাহলে এই বিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে যে কফার অক্সাইড থেকে কফার উৎপন্ন হওয়ার সময় কিসের অপসারণ হয়েছে অক্সিজেনের অপসারণ হয়েছে তাহলে অক্সিজেনের অপসারণ মানে হচ্ছে বিক্রিয়া হলো বিজারণ বিক্রিয়া তার মানে কফারে কি ঘটেছে বিজারণ ঘটেছে চার নাম্বার হল তরিত্রিনাত্মক মৌল বা মূলকের অপসারণ তরিৎ ঋণাত্মক মৌলের অপসারণ দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এফ সি এল থ্রি প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এফ সি এল টু প্লাস এইচ সি এল এই বিক্রিয়া দেখো বাম পাশ আছে এফ সি এল থ্রি তার থেকে উৎপন্ন হয়েছে এফ সি এল টু তাহলে কি অপসারত হয়েছে কি চলে গেছে ক্লোরিন তার মানে ক্লোরিন একটি তরিত্রিনাত্মক মূল তার মানে তরিত্রিনাত্মক মূলের অপসারণ ঘটেছে বিদায় আমরা বলবো এর কি ঘটেছে বিজারণ ঘটেছে তাহলে এবং সবগুলোর মধ্যে যদি আমরা এক্সাম্পলগুলোর মধ্যে হিসাব করতে যাই আমরা দেখতে পারব যে সবগুলোর জারণ মান হ্রাস পেয়েছে যেমন ক্লোরিন জিরো মাইনাস ওয়ান তাহলে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান মানে হ্রাস পেয়েছে ব্রোমিন জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান মানে হ্রাস পেয়েছে ক্লোরিন জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান মানে কি হয়েছে হ্রাস পেয়েছে এইভাবে আমরা প্লাস থ্রি থেকে প্লাস টু কি হয়েছে হ্রাস পেয়েছে তাহলে যাদের জারণ মান হ্রাস পাবে তাদেরকে আমরা বলবো বিজারণ বিক্রিয়া তুমি যদি আর একটা লিখতে চাও তরিৎ ঋণাত্মক মূলকের অপসারণ তরিৎ ঋণাত্মক মূলকের অপসারণ দেখো কফার সালফেট প্লাস আয়রন উৎপন্ন করে এফ ই এসো ফোর প্লাস কফার তাহলে এখানে কফার সালফেট থেকে কফার উৎপন্ন হওয়ার সময় সালফেট মূলকটি অপসারণ হয়েছে তাহলে এই যৌগে কফার সালফেটের সালফেট এটা তোর তিনাত্মক মূলক এর অপসারণ হয়েছে বিদায় কফারের বিজারণ ঘটেছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আশা করি যে সনাতন মতবাদ পদ্ধতিতে জারণ বিজারণ কাকে বলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার উদাহরণ আছে আমরা দেখলে এবং চিনতে পারব আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ